여러분 안녕하세요. 김지수입니다. 이번 시간에는 2부 19장 종합문제를 풀어볼 차례죠? 이번 시간이 성문 기초 영문법 마지막 시간이 되겠네요. 이번 종합문제 시간에는 독해 문제가 나오죠? 먼저 듣고 시작하죠. <목소리> 다음 글을 읽고 물음에 답하여라. 먼저 본문을 들어보고 시작하죠. It was the spring of his 35th year that father married my mother. Then a country school teacher and in the following spring I came crying into the world. Something happened to the two people. They became ambitious. The American passion for getting up in the world took possession of them. It may have been that mother was responsible. Being a school teacher, she had no doubt read books and magazines. She had, I presume, read of how Garfield, Lincoln, and other Americans rose from poverty to fame and greatness. 자, 그럼 본문을 한 문장씩 같이 해석해 보죠. It was in the spring of his 35th year that father married my mother. 이때 강조 구문이죠? It was in the spring. 바로 봄이었다. Of his 35th year. 그의 서른다섯 번째 해의, 즉, 그가 서른다섯 살 되던 해의 봄이었다. That father married my mother. 아버지가 어머니와 결혼을 했던 것은 Then a country school teacher. 여기 a country school teacher는 앞에 my mother와 동격이죠? 따라서 그때 시골학교 교사였던 우리 어머니 이렇게 되는 거죠. 정리하면 아버지가 당시 시골학교 교사였던 어머니와 결혼한 것은 바로 그가 서른다섯 살 되던 해의 봄이었다 이런 말인 거죠. 여기 a country school teacher가 동그라미 1번이네요. 1번 문제죠. 일은 누구를 가리키는가? 바로 어머니를 가리켰었죠. 그럼 계속해서 해석해보죠. And in the following spring. Following은 형용사로 다음에 이런 말이니까 이듬해 봄 이런 말이겠죠. I came crying into the world. 직역하면 나는 울면서 이 세상에 나왔다 이런 말이니까 즉 내가 태어났다 이런 말이죠. 문제 2번이네요. 동그라미 2번의 구체적인 뜻을 지적하여라. 내가 태어났다 이렇게 쓰면 되죠. 다음 Something happened to the two people. Happen은 사건이 일어나다 이런 말이니까 두 사람에게 어떤 일이 일어났다. 3번 문제죠. 동그라미 3번은 누구를 가리키는가. 여기서 two people은 당연히 필자의 부모님을 말하는 거죠. 아버지와 어머니 이렇게 쓰면 되겠죠. 다음, they became ambitious. ambitious는 야심을 품은 혹은 야망을 품은 이런 말이니까 그들은 야망을 품게 되었다. The American passion for getting up in the world took possession of them. The American passion. passion은 열정 이런 말이니까 미국인의 열정, for getting up in the world. get up in the world 하면 출세하다 이런 뜻의 수거죠. 즉, 출세를 하겠다는 미국인의 열정이 took possession of them. take possession of 뭐뭐 하면 수거로 뭐뭐를 차지하다, 뭐뭐를 사로잡다 이런 말이죠. 그들을 사로잡았다. 즉, 부모님은 출세를 하겠다는 미국인 특유의 열정에 사로잡혔다 이런 말이죠. 4번 문제죠. 동그라미 4를 우리말로 옮겨라. 방금 했었죠. 출세하겠다는 미국인 특유의 열정이 그들을 사로잡았다. It may have been that mother was responsible. It may have been은 뭐뭐였는지도 모른다 이런 말이죠. It may have been 뭐뭐였는지도 모른다. That mother was responsible. Responsible은 뭐뭐에 대해 책임이 있는 이런 말이니까 어머니가 책임이 있었다. 즉, it may have been that mother was responsible. 어머니에게 책임이 있었을 것이다. 다음 5번이죠. 내용상 동그라미 5번, responsible 뒤에 생략된 말을 써라. 본문을 보면 교사이셨던 어머니가 출세하겠다는 미국인 특유의 열정에 사로잡히게 된데 책임이 있다는 말이죠. 뭐뭐에 대해 책임이 있다는 be responsible for니까 Responsible 다음에 뭐뭐에 대해 라는 for 이하가 생략되어 있다는 걸알수 있죠? 따라서 for를 쓰고 그 다음에는 미국인으로서 출세하겠다는 열정 이런 말이 오면 되니까 본문에 나와 있는 
the American passion for getting up in the world 이 말을 그대로 쓰면 되겠죠? 그런데 이러한 열정이 그들을 사로잡았다고 했으니까 관계대명사를 써서 그들을 사로잡았다 이런 말을 뒤에 첨가해보죠. Which took possession of them. 따라서 생략된 말은 For the American passion for getting up in the world Which took possession of them. 이렇게 되겠죠? 그럼 계속해서 다음 문장 보죠. Being a school teacher. 분사 구문이죠? 선생님이었기 때문에 이렇게 이유로 해석해야 돼요. She had no doubt read books and magazines. No doubt은 의심할 여지 없이 당연히 이런 말이죠. 그녀는 당연히 많은 책과 잡지들을 읽었다. 선생님이었기 때문에 그녀는 당연히 많은 책과 잡지들을 읽었다. 이런 말이죠. 동그라미 6번, 6번 문제죠. 6번을 절로 바꿔 써라. 이유를 나타내는 분사 구문이었으니까 접속사 because를 써서 절로 나타낼 수 있죠. 그녀는 선생님이었기 때문에 because she was a teacher. 정답은 because she was a teacher. 이렇게 쓰면 되겠죠. She had, I presume, read of how Garfield, Lincoln, And other Americans rose from poverty to fame and greatness. I presume은 삽입절이죠. 내가 추측해 보건데 She had read of. 그녀는 뭐뭐에 대한 책을 읽었을 것이다. How Garfield, Lincoln, and other Americans. 어떻게 가필드와 링컨, 그리고 다른 미국인들이 rose from poverty to fame and greatness. Poverty는 빈곤, 가난. Fame은 명성, greatness는 위대함 이런 뜻이죠. 가난으로부터 명성과 위대함으로 올라가게 되었는가, 즉 가난으로부터 명성과 위대함을 얻게 되었는가 이런 말이죠. 다음 7번 문제죠. 동그라미 7번의 뜻과 같은 표현을 본문에서 골라라. Rose from poverty to fame and greatness. 가난함으로부터 명성과 위대함을 얻다 이런 말이었죠. 이 말은 즉 본문의 내용 중에서 출세하다 이 말과 같은 의미를 갖는 표현이죠. 즉 getting up in the world가 되겠죠. 다음 마지막 8번 작가가 태어난 때는 언제인가? 본문에서 연도에 대한 특별한 언급은 없었죠. 아버지가 35세 때 결혼을 하셨고 그 이듬해 작가를 낳았다고 했으니까 정답은 D번 아버지의 나이 36세 때가 되겠네요. 여기까지 성문 기초 영문법 강의를 모두 마쳤죠? 이제 여러분들 모두 영어 문법에는 자신이 생겼을 거예요. 우리 강의를 통해서 얻어진 기본적인 문법 지식이 앞으로 여러분들이 영어를 정복하는 데 있어서 큰 도움이 될 거라고 믿어요. 여러분 여기까지 오느라 정말 수고 많으셨습니다.